Ini adalah requestan yang paling sering aku baca di kolom komentar, yaitu cerita mitologi tentang Dewa Hermes. Dewa Hermes dikenal sebagai dewa pembawa pesan. Tugasnya menyampaikan pesan antara dewa dan manusia. Dia mengantarkan pesan antar alam juga, seperti dunia kita yang masih hidup dan dunia orang mati, atau underworld. Nama Romawi Dewa Hermes adalah Merkuri, atau Merkurius. Nama ini dipakai buat nama planet ya. Nah, selain dikenal sebagai dewa pembawa pesan, Hermes dikenal juga dengan kecepatannya. Kecerdikannya dan tipu dayanya Ada lagi sih, cuman buat kalian yang tahu Lengkapi aja di kolom komentar Terkenal dengan karakternya yang nakal Suka hiburan dan vibesnya Ceria banget, bisa dibilang Hermes Adalah salah satu dewa yang karakternya Lebih berwarna dalam mitologi Yunani Bagi seniman kuno Penggambaran dewa Hermes itu adalah Pria dewasa yang berjenggot Namun kemudian, dia digambarkan Sebagai pria muda bertubuh Atletis Hermes adalah anak dari Zeus dan Maya. Maya adalah anak dari Titan Atlas. Hermes lahir di gua yang ada di Gunung Silen. Nah, karena dewa Hermes dewa yang cepat, anggap aja kayak The Flash, masa hamilnya itu cuma butuh beberapa jam doang. Setelah itu, Hermes lahir. Jadi, Zeus dan Maya ngelakuinnya malam hari, dan keesokan paginya, Hermes lahir. Jadi singkat banget, nggak sampai 9 bulan, cuma beberapa jam doang. Dan nggak cuma masa hamilnya aja yang cepat, pertumbuhannya juga cepat. Jadi beberapa jam setelah Hermes lahir, dia udah bisa jalan sendiri keluar gua. Dan pada saat itu dia membunuh seekor kura-kura. Kemudian mengeluarkan daging kura-kuranya sehingga cangkangnya jadi kosong. Kemudian dia merentangkan usus domba di atas cangkang kura-kura itu. Dan jadilah alat musik yang bernama kecapi. Nah, penemuan kecapi ini ada versi yang lain, tapi nanti aku jelasin. Kemudian di siang harinya, Hermes menyelinap keluar gua lagi tanpa sepengetahuan ibunya. Dia pergi mencari petualangan. Sampailah dia di padang rumput di mana di situ ada dewa Apollo yang sedang menggembala. Di sini ceritanya Apollo belum main musik. Nah, di situ Hermes udah punya niatan untuk mencuri sapinya Apollo. Dia nggak mikir dampak ke depannya gimana. Ketika dewa Apollo lengah, mulailah dewa Hermes ini beraksi. Dia buka pagarnya dan mencuri 50 ekor sapi dewa Apollo. Tapi Hermes tahu kalau dia membutuhkan trik agar dewa Hermes nggak bisa men Menemukannya. Jadi Dewa Hermes menempelkan dahan-dahan pohon ke ekornya sapi-sapi itu Supaya dahannya menyapu jejak kakinya Setelah itu Dewa Hermes memaksa sapi-sapi itu untuk mengambil rute yang berbeda Dan jalannya mundur Sehingga nanti sapi-sapi itu seolah-olah menuju ke arah lain Di tengah perjalanannya Hermes bertemu dengan seorang lelaki tua atau kakek Kakek itu nanya Apa yang dilakukan anak kecil dengan begitu banyak gembalaan ternak Kakek itu heran Kok ada anak sekecil itu menggembalakan hewan ternak yang banyak Hermes pun menyuap kakek itu Untuk jangan kasih tahu siapapun kalau dia melihat Hermes Nanti dikasih hadiah seekor sapi Kakek itu pun bilang oke okay. Percaya aja sama aku Hermes pun melanjutkan perjalanannya bersama gembalaan sapinya Tapi Hermes curiga Kalau kakek itu kayaknya nggak bisa dipercaya Balik lagi lah Hermes ini Dan dia menyamar sebagai seorang pria muda Terus dites lah kakek ini kan Ditanya Apakah kakek melihat seorang anak dengan ternaknya lewat sini Kalau kakek bisa membantu akan aku kasih hadiah besar Kakek itu pun langsung menunjukkan arah kemana Hermes pergi Yap, kakek itu nggak bisa dipercaya Hermes yang menyamar itu pun bilang sebentar Kalau dia akan mengambil hadiahnya Hermes pun mengutuk kakek itu menjadi batu Nah, ada versi lain nih Jadi Hermes itu pergi mengambil batu besar Kemudian dilemparkannya ke kakek itu Sesampainya Hermes di tepi sungai Alpeus Dia memakan dua ekor sapi Dan biar nggak ketahuan, dia membakar tulang-tulangnya Dan menyembunyikan bekasnya Setelah itu, Hermes mengorbankan seluruh sapinya Untuk para dewa-dewi Olympians Termasuk Apollo Setelah itu, Hermes pun balik lagi ke tempat dia tinggal Menyelinap masuk tanpa ketahuan ibunya dan tidur Setelah itu Apollo kaget Kalau hewan gembalaannya telah dicuri Apollo terus mencari Tapi nggak bisa menemukan di mana sapi-sapinya Pusinglah dia kan Akhirnya dewa Apollo menggunakan kekuatannya Untuk mengetahui siapa pelakunya Dan nampaklah kalau Hermes pelakunya Pergilah dewa Apollo ini ke rumah Hermes Di sana Hermes lagi tidur Apollo memaksa Maya untuk membangunkan anaknya Hermes Supaya dia ngaku dan ngasih tahu Kemana hewan ternaknya dewa Apollo Dan Maya menolak Karena Hermes saja lagi tidur 
Bagaimana mungkin dia bisa melakukan apa yang dibilang Apollo, mencuri hewan ternak? Apollo nggak tahu bagaimana Hermes melakukannya, karena dia cuma tahu kalau Hermes lah pelakunya. Nah, Apollo kemudian membawa Hermes ke Zeus. Zeus di sini sebenarnya tahu apa yang terjadi, karena Zeus merhatikan anaknya dari jauh. Dibuatlah Hermes ini mengaku, dan Hermes ngejelasin kalau sapinya udah disembelih dan dipersembahkan untuk 12 dewa Olympians. Apollo di situ heran, karena pada saat itu Dewa Olympians cuma ada 11 dan dengan pede Hermes bilang kalau yang satu lagi adalah dirinya Zeus disitu ketawalah dengan kelakuan Hermes ini oh ya untuk versi pembuatan kecapi yang satu lagi itu waktu dia buatnya pas selesai mengorbankan semua sapinya jadi setelah mengorbankan semua sapi dia membunuh kura-kura dan membuat kecapi dan ususnya bukan usus domba melainkan usus dari sapi itu pada saat Apollo mengumpulkan ternaknya lagi Hermes memainkan alat musik kecapinya. Nah, Apollo yang mendengar musiknya terpesona, dan dia mau barter kecapi itu dengan hewan ternaknya. Dan Hermes pun setuju. Kemudian mulai dari sekarang, Hermes dan Apollo bersahabat. Apollo juga memberikan Dewa Hermes tongkat Kadukeus, yang mana tongkat itu adalah tongkat ajaib, yang bisa bikin siapapun tertidur. Di ujungnya ada bentuk sayap yang melambangkan kecepatan Hermes, dan kenapa bisa ada dua ular di situ? Itu ceritanya, Hermes Hermes melihat dua ekor ular yang sedang bertengkar dan Hermes melemparkan tongkat kadukeusnya ke dua ular itu. Anehnya kedua ular itu berhenti untuk saling menyerang, kemudian saling menyilang di tongkat itu dan mengeras. Dan jadilah tongkat dewa Hermes ada dua ularnya. Dan karena cerita itu juga tongkat dewa Hermes ini melambangkan perdamaian. Terus kemiripannya dengan tongkat yang dimiliki dewa Asclepius, dewa pengobatan, dijadikanlah tongkat Kadukeus ini menjadi lambang kedokteran. Nah, kita bisa searching aja di Google lambang kedokteran, nanti banyak tuh muncul tongkatnya Dewa Hermes Zeus pun memanggil Hermes ke Olympus dan menjadikannya Dewa yang membawa pesan biar makin cepat lagi Dewa Hermes ini Zeus memberikan sepatu Talaria sepatu yang ada sayapnya itu dan Zeus juga memberikan topi petasos topi yang ada sayapnya juga itu untuk melindungi Hermes dan yap inilah penggambaran Dewa Hermes terus Hermes juga diminta Hades untuk menjadi pembawa pesannya juga jadi awalnya Zeus berselingkuh dengan Ayo. Ayo ini adalah Nayat, yang mana Nayat itu merupakan nimfa. Tapi bukan nimfa laut, melainkan nimfa air tawar. Jadi nimfa air tawar namanya Nayat. Nah, agar perselingkuhannya Zeus dengan Ayo nggak ketahuan, sama istri sahnya itu, Dewi Hera, dibikinlah awan mendung yang tebal di sekitaran langit tempat mereka berada. Biar dari atas itu nggak kelihatan sama Dewi Hera. Tapi saat Dewi Hera melihat awan mendung itu, Dewi Hera curiga. Ini pasti kelakuan Zeus ini. Pasti lagi selingkuh dia. Dengan rasa curiga turunlah Dewi Hera ini dari Olympus ke tempatnya Zeus. Ayo melihat Dewi Hera dari jauh dan memperingati Zeus. Terus tiba-tiba Zeus mengubah Ayo menjadi sapi putih. Dewi Hera sebenarnya udah nampak, udah kelihatan, cuman dia pura-pura nggak lihat aja. Terus nanyalah Dewi Hera ini, lagi ngapain Zeus di situ bersama seekor sapi? Zeus pun bilang kalau dia mengagumi sapi ini. Mendengar hal itu, Dewi Hera pura-pura menyukai sapi itu dan memintanya dari Zeus sebagai hadiah. Zeus pun nggak punya pilihan. Kalau dia nolak, auto terbongkar kalau dia lagi selingkuh. Jadi diberikanlah sapi ini ke Dewi Hera dan sapi itu dibawa ke Olympus oleh Dewi Hera. Di Olympus, Dewi Hera memanggil Argus atau Argos juga bisa. Argos ini adalah makhluk bermata seratus. Dia ditugaskan untuk membawa Ayo pergi dan mengawasinya. Dengan matanya yang banyak itu, sapi Ayo nggak bisa lepas dari pengawasan Argos. Zeus pun lama-lama putus asa lah kan Dia soalnya belum melupakan Ayo Belum meninggalkannya Jadi saat Dewi Hera fokus sama yang lain Zeus menyuruh anaknya Hermes Untuk menemukan Ayo dan membebaskannya Hermes pun keliling mencari sapinya Zeus yang hilang Melewati padang rumput, ladang-ladang, dan rawa-rawa Sampai akhirnya Hermes menemukan Argos yang sedang mengawasi Ayo Hermes nyamar sebagai penggembala Dan datang menemui Argos Seolah-olah Gak ada niatan apapun Cuman mau ngobrol aja Setelah itu Dewa Hermes memainkan seruling Dan itu membuat Argos menjadi semakin rileks Semakin ngantuk
Sebagian matanya udah mulai ketutup, kemudian Argos bertanya tentang kisah alat musik itu. Hermes pun dengan cerdik mengarang cerita seolah-olah dia sedang mendongeng. Ketika mata terakhir Argos udah ketutup, Hermes menggunakan kekuatan tongkatnya untuk membuat Argos tertidur lelap. Dan setelah itu, Dewa Hermes memenggal kepala Argos dengan pedang. Ada versi lain yang sempat kubaca, kalau Hermes itu ngebunuhnya pakai batu. Tapi intinya Argos mati. Ayo pun bebas, cuman dia masih berbentuk sapi. Hermes nggak punya kekuatan untuk mengubah Ayo ke wujudnya semula, ke wujud perempuannya. Dewi Hera menyadari kalau Argos telah dibunuh. Untuk menghormati Argos, Dewi Hera mengambil mata Argos yang banyak itu dan meletakkan masing-masing matanya di ekor burung merak. Nah, inilah cerita mitologinya kenapa ekor merak itu ada bentukan mata-mata Matanya, karena Dewi Hera yang buat Terus Ayo yang bentukannya masih sapi itu Juga diberi hukuman sama Hera Dia akan selalu diikuti oleh lalat pengganggu Dan menggigitinya Nah inilah cerita mitologinya Kenapa sapi itu sering dikerubungi lalat Memang mitologi itu sering menjelaskan Setiap elemen-elemen Setiap hal di dunia ini dengan Imajinasi Oke lanjut Tentunya ini membuat Ayo stres Diikuti sama lalat-lalat Kemanapun dia pergi Dan selalu merasakan sakit Dari gigitannya itu Dan malah hidup lah Pokoknya sapi Ayo ini Nah ketika sapi Ayo ini Terus mengembara di dunia Dia menemukan Prometheus Yang diikat ke batu Kalau kalian ingat di konten sebelumnya Prometheus ini yang dibebasin Sama Hercules Tapi lahirnya Hercules itu Sekitar 100 tahun kemudian Setelah cerita ini 11 generasi kemudian Kalau nggak salah Allah. Oke lanjut lagi Prometheus meramalkan Kalau meskipun Ayu mengembara selama bertahun-tahun Tapi suatu saat nanti Ayu akan berubah ke wujudnya semula Ke wujud nayatnya Wujud nimfa air tawarnya Dan akan melahirkan seorang anak Mendengar hal itu Ayu serasa diberi harapan Yang tadinya males hidup Sekarang udah semangat lagi Dan Ayu ini nyebrang lautan Dia pergi ke Mesir Bayangkan aja sapi putih berenang menyebrang lautan Kira-kira dari sini Menuju ke Mesir Dan laut yang diseberangnya ini Yang dilalui oleh sapi Ayo Dinamakan Laut Ionia Dan sampailah sapi Ayo ini ke Mesir Lebih tepatnya di Sungai Nil Di tepi Sungai Nil Ayo bertemu dengan Zeus Zeus pun menyentuh Ayo Dan mengubah kembali wujudnya Ke wujud aslinya Nah Ayo pun melahirkan anak Dari hubungannya dengan Zeus Yaitu Epapos Ada yang sedikit menarik di sini. Jadi Ayo ini dianggap Dewi yang sama Seperti Dewi Isis Dewa Dewi dari mitologi Mesir tapi ini anggapan orang Yunani ya, kalau Dewi Isis adalah Ayo di mitologi Yunani. Dan tentu aja cerita Dewi Isis di mitologi Mesir itu berbeda. Karena ya di mitologi Mesir, Dewi Isis itu anaknya Dewa Jeb dan Dewi Nut. Bukan Ayo selingkuhannya Zeus, yang kemudian jadi Dewi di mitologi Mesir. Bukan. Dan kenapa bisa seperti itu? Aku baca di Quora, katanya orang Yunani memang suka menyamanyamakan tokoh mitologinya dengan mitologi yang lain. Ya contohnya kayak ini, mereka melirik mitologi Mesir, terus dengar tentang Dewi Isis, Kemudian muncullah cerita kalau Isis itu dari mitologi Yunani Kemudian menjadi Dewi di mitologi Mesir Nah, jadi identitasnya Ayo sama Dewi Isis itu berbeda ya Iya kali tokoh mitologi Yunani nyasar ke mitologi Mesir Malah jadi bahas yang lain ya, bukan Dewa Hermes Nah, Hermes ini adalah kesayangan para Dewa Kenapa? Karena Dewa Hermes terlibat di banyak cerita dan perannya selalu membantu Contohnya waktu akhir perang Titanomaki Dimana Gaia membangkitkan monster Typhoon Typhoon kan ceritanya mencuri ototnya Zeus Sehingga Zeus nggak punya kekuatan, nggak punya power Nah, Dewa Hermes lah yang mencuri kembali ototnya Zeus dari Typhoon Dengan kecepatannya Terus saat Dewa Ares ditangkap dan dikurung sama dua raksasa bersaudara Otus dan Elpiates Dewa Hermes lah yang menyelamatkan Dewa Ares Terus pada saat Persephone diculik sama Dewa Dewa Hades, Dewa Hermes juga lah yang menyampaikan pesannya Zeus ke Hades dan membawa pulang Persephone ke Olympus. Kemudian pada saat sebelum Perang Troya, Dewa Hermes juga yang mengantarkan tiga Dewi yang bersaing itu ke hadapan Paris. Dan Hermes juga yang membantu Raja Troya untuk menemui Achilles agar mengembalikan mayat Hector. Walaupun Hermes sebenarnya ada di pihak Yunani sih, 
Terus Dewa Hermes juga yang membantu Odysseus dalam perjalanan pulangnya Seperti menghadapi penyihir Sersi dan membebaskan Odysseus dari penyihir Kalipso Pas Perseus ngelawan Medusa pun Hermes ngasih pinjam sepatunya ke Perseus Biar Perseus makin cepat Jadi keterlibatan Dewa Hermes ini memang singkat-singkat tapi perannya penting dan dia selalu membantu. Nggak tahu sih kalau ada cerita dewa Hermes yang bermasalah, tapi ya setauku Hermes itu selalu membantu. Makanya dia jadi kesayangan para dewa. Jadi itulah cerita dewa Hermes yang merupakan anaknya Zeus dan Maya. Di mana kecepatannya udah terlihat saat dia masih dalam kandungan dan baru beberapa jam setelah lahir raja dia udah cerdik. Terlibat di banyak cerita walaupun singkat-singkat tapi perannya penting. Oke, thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video.